அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான நவம்பர் மாத ராசி பலன்கள் சூரியன் துலாம் ராசியில் இருந்து விருச்சிக ராசிக்கு நவம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் சுக்கிரன் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் செவ்வாய் கன்னிராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் ராகு இந்த மாதம் முழுவதும் மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பார்கள் வக்ர கதி அடையும் புதன் விருச்சக ராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் அதன்பின் புதன் துலாம் ராசியின் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார் குரு விருச்சக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் குரு சனி பகவான் மற்றும் கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சரிப்பது ஒரு குறிப்பிடத்தட்டு நிகழ்வாகும் முக்கிய கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் சில ராசிகள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுகின்றன எனினும் பிற ராசிகளுக்கு அது சாதகமற்ற பலனை தரக்கூடும் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் செவ்வாய் மற்றும் சனி பகவான் ஒருவரை ஒருவர் பார்வையிடுவது நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் நிறைவடைகிறது பங்கு சந்தை நிலவரம் நிலையற்று இருந்தாலும் ஒரு தெளிவான திசை கிடைக்கும் இந்த மாதம் குரு பயிற்சி நடைபெறுவதால் உங்கள் குரு பயிற்சி பலன்களை பார்ப்பது நல்லது ஏனென்றால் அனைவருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தில் சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது மற்றவர்கள் குறைகள் கூறாமல் நடந்து கொள்ளும் துலாராசி அன்பர்களே இந்த காலகட்டத்தில் எதிலும் திடீர் உடல்நல பாதிப்பு உண்டாகலாம் மனம் நிலை கொள்ளாமல் தவிக்கும் நிலை வரலாம் பண வரத்து இருக்கும் கௌரவம் அந்தஸ்து உயரும் எதிர்பார்த்த உதவிகள் மற்றவர்கள் மூலம் கிடைக்கும் பண வரத்து கூடும் தாமதமான போக்கு காணப்பட்டாலும் மனம் மகிழும் சம்பவங்கள் நடக்கலாம் தொழில் வியாபாரத்தில் மந்தமான போக்கு காணப்பட்டாலும் பண வரத்து குறைவு இருக்காது தொழில் கூட்டாளிகளுடன் அனுசரித்து செல்வது நன்மை தரும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் கவனமாக பணிகளை கவனிப்பது நல்லது வீண் அலைச்சலும் கூடுதல் உழைப்பும் இருக்கும் கணவன் மனைவிக்கிடையே கோபத்தை விட்டுவிட்டு இதமாக பேசுவதன் மூலம் நன்மை உண்டாகும் பெண்களுக்கு கௌரவம் அந்தஸ்து உயரும் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும் எடுத்த காரியங்களை செய்து முடிப்பதில் காரிய தாமதம் உண்டாகும் அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு மனதில் நிலையான எண்ணம் இருக்காது பண நெருக்கடி குறையும் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும் கலை துறையினருக்கு மற்றவர்களுடன் பகை ஏற்படலாம் கெட்ட கனவுகள் தோன்றும் நெருக்கடியான நேரத்தில் உறவினர்கள் நண்பர்கள் உங்களை விட்டு விலகி செல்லலாம் மாணவர்களுக்கு கவனமாக படிப்பது வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் வீண் அலைச்சலை தவிர்ப்பது நல்லது உயர்கல்வி கற்க தேவையான பண வசதி கிடைக்கும் கூடுதலாக கவனம் செலுத்தி படிப்பது வெற்றிக்கு உதவும் நிதானமாக செயல்பட வேண்டிய காலம் இது அவசரம் வேண்டாம் நிதானமாக செயல்படும் பட்சத்தில் உங்களுக்கான வாய்ப்பினை நீங்கள் பெறலாம் சிறிய வாய்ப்புகள் கிடைத்தாலும் அது உங்களுக்கு படிப்படியான முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் தொழிலில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு கவனம் தேவை கணவன் மனைவி விட்டுக்கொள்வது நல்லது உடல் நலம் சீராக இருக்கும் இந்த மாதம் பெற்றோர்களுடன் இருந்த மன பிரச்சனைகள் விலகும் பல இடங்களுக்கு தனியாளாக சென்று உங்கள் கடமைகளை செய்ய வேண்டி வரும் அண்டை மாநிலங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டி வரும் பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்கவும் உங்கள் கோபதாபங்களை குறைத்து கொள்ளவும் ஒரு சில நேரங்களில் மன நிம்மதி குறைந்து காணப்படும் மன நிம்மதி குறைந்து காணப்படுவீர்கள் புதிய வீடு வாங்கும் முயற்சிகள் தாமதமாகும் பகைகளில் வெற்றி உண்டாகும் பூர்வீக சொத்துக்களால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் விலகும் உடன் பிறப்பு மூலம் பண உதவி கிடைக்கும் ஆன்மீக பணிகளில் நாட்டம் அதிகரிக்கும் எதிர்பார்த்த இடத்திலிருந்து நல்ல செய்திகள் வரும் குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு வாழ்க்கை துணையின் உறவினர்கள் வகையில் பண விரயம் ஏற்படும் 
உத்தியோகத்திலாக உழைக்க வேண்டி வரும் தொழில் வியாபாரத்தில் மன நிறைவு உண்டாகும் சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஒன்று மற்றும் ஒன்பதாம் இடத்தில் சஞ்சரிப்பதால் சிறப்பாக இல்லை வக்கரகதி அடையும் புதன் சில தாமதங்களை உண்டாக்கி தொடர்பு குறித்த விஷயங்களில் பிரச்சனைகளை உண்டாக்க கூடும் உங்கள் ஜென்மராசிக்கு நவம்பர் பத்து அன்று பெயர்ந்து உங்கள் மனப்பதற்றத்தை அதிகரிக்க கூடும் குரு உங்கள் ராசியின் மூன்றாம் வீட்டிற்கு பெயர்ந்து குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி பின்னடைவுகளை இந்த மாதம் உருவாக்க கூடும் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை தருவார் சனி பகவான் மற்றும் கேது இணைந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து நற்பலன்களை தருவார்கள் உங்கள் கோச்சார கிரக அமைப்பின்படி இந்த மாதத்தில் இருந்து உங்கள் அதிர்ஷ்டம் குறையக்கூடும் எனினும் சனி பகவான் மற்றும் கேது நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் பெரிய அளவு எதிர்மறை விளைவுகள் இருக்காது எனினும் சில பின்னடைவுகளும் தேக்கங்களும் எந்த முன்னேற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் உண்டாகக்கூடும் எந்த ஒரு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் என்றாலும் நீங்கள் உங்கள் பிறந்த சாதக பலனை பார்த்து அதன்படியே செயல்பட வேண்டும் செவ்வாய் உங்கள் ஜென்மராசியில் சஞ்சரிப்பதால் நீங்கள் பதற்ற நிலையில் இருப்பீர்கள் உங்களுக்கு தூக்கம் சரியாக வராமல் இருக்கும் உங்களை நீங்களே அமைதிப்படுத்த கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் உங்கள் சக்திகளை மீண்டும் பெற மூச்சு பயிற்சி செய்வது நல்லது விஷ்ணு சகாசர நாமம் மற்றும் சுதர்சன மகா மந்திரம் கேட்பது நல்லது நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் உங்களுக்கு சுரம் மற்றும் தலைவலி போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் எனினும் சனி பகவான் மற்றும் கேது நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் உங்களுக்கு சரியான மருத்துவம் கிடைத்து குணமடைவீர்கள் சில மருத்துவ செலவுகள் உண்டாகும் நீங்கள் விளையாட்டில் இருந்தால் சிறப்பாக செயல்பட முடியாமல் போகலாம் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று வாக்கில் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும் காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது குரு மற்றும் செவ்வாய் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிக்காததால் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வதை தவிர்ப்பது நல்லது இந்த மாதத்தின் தொடக்கம் சிறப்பாக உள்ளது நீங்கள் முன்பே சுபகாரியங்கள் நிகழ்த்த திட்டமிட்டிருந்தால் அது சனி பகவான் மற்றும் சுக்கிரனின் பலத்தால் நடக்கும் எனினும் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் நீங்கள் சுபகாரியங்களை நடத்த முயற்சித்தால் அது சவால்களையும் மன அழுத்தத்தையும் மற்றும் சில பிரச்சனைகளையும் சந்திக்க நேரிடும் பொறாமை மற்றும் கண் திருஷ்டியால் குடும்பத்தில் அரசியல் அதிகரிக்கும் உங்கள் வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் அதிகம் வருகை தருவார்கள் இதனால் உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கும் உங்கள் குழந்தைகள் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் உங்களிடம் புது தேவைகளை முன்வைப்பார்கள் உங்கள் மனைவி அல்லது கணவன் மற்றும் அவரது வீட்டார்களுடன் தேவையற்ற வாக்குவாதம் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும் குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்ல இந்த மாதம் ஏற்றதாக இல்லை உங்கள் பிறந்த சாதக பலன் இல்லாமல் எந்த ஒரு முக்கிய முடிவுகளையும் எடுக்கலாம் படிப்பில் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் பிற மாணவர்களை விட நீங்கள் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்க்கை கிடைக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் உங்கள் நண்பர்கள் குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் நேரம் செலவிடுவதால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் விளையாட்டில் இருந்தால் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் எனினும் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படும் விடயங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்தது போல இருக்காது புது சூழல் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தராமல் போகலாம் உங்கள் நண்பர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டார்கள் உங்கள் உடல் நலம் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் பாதிக்கப்படலாம் நீங்கள் கடுமையாக உழைத்தால் மட்டுமே பரீட்சையில் நல்ல மதிப்பெண்களை எடுக்க முடியும் இந்த மாதத்தின் முதல் இரண்டு வாரங்கள் சிறப்பாக உள்ளது அதன் பின் சில பின்னடைவுகள் ஏற்படக்கூடும் செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது ஏகாதசி நாட்களிலும் அமாவாசை நாட்களிலும் விரதம் இருப்பது நல்லது செவ்வாய் மற்றும் வியாழந்தோறும் விஷ்ணு சகாசர நாமம் கேட்பது நல்லது குரு பகவான் கோவிலுக்கு சென்று வாருங்கள் பெருமாளை வணங்கி உங்கள் நிதிநிலையில் வெற்றி பெறு உங்கள் நேரத்தையும் பணத்தையும் சற்று தானம் தர்மம் செய்து செலவிடுங்கள் கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் சொல்லி மகாலட்சுமியை வணங்க 
கடன் பிரச்சனை தீரும் பணவரத்து அதிகரிக்கும் உங்கள் ராசிக்கான அதிர்ஷ்ட கிழமைகள் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி சந்திராஷ்டம நாட்கள் பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து ஆகும் என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான நவம்பர் மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு